என் வெளி சேனல் சொந்தங்களுக்கு அன்பு வணக்கம் நாம் இன்றைக்கி என்ன பார்க்கலாங்கன்னா பலாப்பழ காய் வச்சு குழம்பு பலாப்பழக்கறி அல்லது சக்கா கறி இது ரெண்டும் சொல்லலாங்க வர இந்த காய் வந்து இப்படி தான் இருக்குது இது வந்து இப்போ நம்ம பார்த்துட்ருக்கிற மரம் வந்து குழம்பு வைக்கிறதுக்கு உண்டான காய் பலாப்பழம் பல பெரிய வளமெல்லாம் வந்து அந்த விற்று பழுத்து சாப்பிட்றது இது வந்து குழம்புக்குன்னே ஒரு இருக்கிற காய் மரம் இப்போ நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் இதில் வந்து இந்த காய் இது இதோட இது பெருசாகாதுங்க இந்த அளவுக்கு தான் இருக்குது அதிகமாக அதிகமாக பெருசாகாது இப்படி தான் இருக்குங்க இதை நம்ம என்ன பண்ணலாங்கன்னா இந்த மேல் தோல் தோலெல்லாம் சீவிட்டு உள்ளே இருக்கிற பகுதி வந்து கிழங்கு மாதிரி இருக்குங்க அதை வெட்டி வந்து வேக வச்சுட்டு நம்ம ஒரு கறி சமைக்கலாங்க இந்த மரம் வந்து பல பழத்துக்கு உண்டான மரமுங்க அது அதுக்கு இதுக்கு வித்தியாசம் தெரியுதுங்களா இது வந்து பெரிய காயாக பிடிச்சிருக்குது பாருங்கள் அது வந்து அடர்த்திய நெருக்கமாக அதிகமாக பிடிச்சிருக்குது அது வந்து குழம்பு வைக்கிறதுக்கு அதுக்கு உண்டான வித்து இது பழத்துக்கு உண்டான வித்து இந்த மரம் இதில் வந்து பழம் பழுத்துக்குச்சுன்னு எப்படி நடையாளம் தெரியாதுங்கண்ணா இந்த இந்த காய் பாருங்கள் இது வந்து அந்த பூவானது வந்து அப்படி விரிஞ்சிருக்குங்க பழுத்த இது என்ன பழுக்காதனால உங்களுக்கு இதில் இந்த அடிப்பகுதி தெரியுது பாருங்கள் அந்த மாதிரி பழம் ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா நம்ம பழுத்ததுக்கு அடையாளம் இது இன்னும் ஒரு மாதம் ஆகும் பழுக்கிறதுக்கு கீழே அடிப்பகுதி வந்து நல்லா முத்து முத்தாக தெரியுது பாருங்கள் விரிந்த மாதிரி அதாங்க அடைய அது இதே மாதிரி பழம் ஃபுல்லாக வரணும் அப்போ தான் நம்மளுக்கு வந்து பழம் பழுத்துக்கு கிடையாது இப்போ வந்து அந்த அரும்பு ரொம்ப தெரியுது பாருங்கள் அதனால் இன்னும் இலசுது வந்து இந்த கறி பழக்காயை வந்து நம்ம சுத்தம் பண்ணுறத பார்க்கலாங்க இப்போ மேல் தோலை எப்படி சுத்தம் பண்ணி நம்ம வந்து அதை எப்படி அரிஞ்சு வேக வைக்கிறதுன்ட்டு பார்க்கலாங்க முதல் வந்து இந்த தண்டை அரிஞ்சுக்கணும் கையில் வந்து எண்ணெய் தடவிக்கணும் எண்ணெய் தடவிட்டேன் அடிக்கடி நம்ம வந்து எண்ணெய் தடவிக்கணும் இந்த மாதிரி இந்த மேல் தோலை இப்படி சீவிட்டோம்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் இதை வந்து நம்ம துண்டுகளாக நறிக்கலாம் நல்லா சின்ன சின்னதாக இந்த அளவுக்கு ஸ்பீஸ் ஸ்பீஸாக இப்போ போட்டு காமிக்கிற மாதிரி எண்ணெய் தடவிட்டாத கையில் அந்த பால் எல்லாம் பிசு பிசுப்பு பிடிக்காமல் இருக்கும் இவ்வளோதாங்க இந்த மேல் தோல் எடுத்துட்டாலே போதும் இதை எல்லாமே நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ரெண்டாக கட் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம எவ்வளோ பெரிய தொண்டுகளை வேணும்னா நம்ம அந்த அளவுக்கு இந்த உள்ளே இருக்கிற வந்து கெட்டி பகுதி இருக்குங்க அது அதை கொஞ்சம் விட்டுடலாங்க இது எல்லாமே நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்படி அரைச்சிக்கலாங்க இது வந்து நம்ம உள்ளே இருக்கிற அந்த நடு தண்டு பகுதி ரொம்ப கெட்டியாக இருக்குது பாருங்க அதை மட்டும் எடுத்துடலாம் இது வந்து சாஃப்டாக இருந்தால் போட்டுக்கலாம் கெட்டியாக இருந்ததுனால இதை எடுத்து வச்சிடலாம் இதே இதே ஒரு பத்து பேர் சாப்பிட்ற அளவுக்கு இருக்குங்க இதை வந்து நல்லா அரிஞ்சு வேக வைக்கும்போது இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாகவே தெரியும் இந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் கையில் வந்து அந்த எண்ணெய் தடவுனால எது பிடிக்கல பாருங்க எண்ணெய் தடவாக வந்து அப்படி பிடிச்சிக்குங்க இது இந்த மேல் தோல் சீவனையே இந்த உள்ளே இருக்கிற பகுதி இந்த நடுப்பகுதி வந்து கெட்டியாக இருக்கிறதுனால அதை மட்டும் இதை மட்டும் நீக்கிடலாம் 
உள்ளதாக இதை வந்து நம்ம தண்ணி ஊற்றி பச்சை தண்ணி ஊற்றி கழுவிட்டு தண்ணி ஊற்றி வேக வைக்கலாம் நம்ம இது வந்து பாருங்கள் முதல்ல பச்சையாக தெரிய பண்ணி இப்படி நிறம் மாறிடுச்சு சேனக்கிழங்கு மாதிரி நம்ம வந்து நான்வெஜ்ஜு சாப்பிடாதவங்களுக்கு இது ஒரு மாற்று சக்கா கறிங்கிறது அதே டேஸ்ட் வரும் அதுக்கு மாற்ற இது இது சாப்பிட்டுக்கலாங்க இதை வந்து நல்லா கழுவிட்டு இப்போ நம்ம வேக வச்சுட்டு எப்படி இருக்குன்னு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் காய் வந்து இந்த அளவுக்கு நல்லா வேக வச்சு எடுத்தாச்சுங்க நல்லா மையாக வெந்துருச்சுங்க இப்போ வந்து நம்ம குழம்பு வைக்கிறது எப்படின்ட்டு பார்க்கலாம் இதுக்கு தேவையான பொருள் மசாலா அரைக்கிறதுக்கு வந்து பெரிய வெங்காயம் ஒரு வெங்காயம் ரெண்டு தக்காளி பழம் அரிஞ்சு வச்சுருக்கோங்க இஞ்சி இந்த அளவுக்கு பூண்டு ஒரு அஞ்சாறு பல் இது வந்து மிளகாத்தூள் ஒரு அரை ஸ்பூன் கரமலா கரம் மசால் பொடி அரை ஸ்பூன் மல்லிப்பொடி ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகம் கொஞ்சம் தாளிக்கிறதுக்கு பிரிஞ்சி இலை ஏலக்காய் பட்டை கிராம்பு ரெண்டு சோம்பு மஞ்சத்தூள் வந்து போட்டுக்கணும் கருவாப்பிள்ளை இலை போட்டுக்கணும் இவ்வளோதாங்க இப்போ வந்து நம்ம வந்து எப்படி இதை வந்து மசாலா அரைக்கிறதுக்கு வதக்கிறது எப்படின்னு பார்க்கலாம் வதக்கிறதுக்கு வச்சுருச்சுங்க சீரகம் போடலாம் முடிஞ்சோடனையே நம்ம வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாங்க வெங்காயம் சீக்கிரமாக வதங்குறதுக்காக ரெண்டு உப்பு போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் நேரம் மாறினே பூண்டு இஞ்சி தாளிக்கும் போது ஒரு கந்த வந்து மசாலா வதக்கிறதுனால இப்போ வந்து தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி ஓரளவுக்கு வதக்கு இதை வதக்கி நம்ம அரைச்சிக்கலாமுங்க இப்போ வந்து தேங்காய் பாலும் எடுத்து வைக்கிறதுக்காக இந்த தேங்காய் எடுத்து வச்சுருக்குது கடைசியை இறக்கும் போது ஊற்றுறதுக்காக நல்லா குழம்பு ரெடியான இருக்கிறது கடைசியை ஊற்றுறதுக்காக இந்த தேங்காய் இது அரைச்சி வச்சுக்கலாங்க அரைச்சி வச்சுட்டு அப்புறம் தாளிக்கிறது பார்க்கலாம் இது மசாலா அரைச்சிக்கலாம் தேங்காய் பாலும் எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ இது கூட வந்து மல்லிப்பொடி மிளகாய்த்தூள் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து அரைச்சிக்கலாங்க இதே பாத்திரத்துலேயே நான் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றி தாளிச்சுக்கலாங்க எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு இந்த பட்டையை போட்டுக்கலாம் பட்டை ஏலக்காய் நம்ம எடுத்து வச்ச கிராம்பு சோம்பு சீரகம் கருவாப்பிள்ளை இலை பிரிஞ்சி இலை எல்லாம் போட்டுக்கலாம் இது பொறிஞ்ச உடனே நம்ம அரைச்சி வச்சு அந்த மசாலா ஊற்றிடலாங்க இப்போ ரெண்டு உப்பு போ சேர்த்திக்கலாங்க கொஞ்சம் நேரம் இது வேக விட்டு இந்த ப இந்த மசாலா வந்து கொஞ்சம் திரண்டு வர வரைக்கும் சுருண்டு வர வரைக்கும் வந்த வர பண்ணி நம்ம காய் சேர்த்துக்கலாம் வேக வச்ச காய் தேங்காய் போல் அது அது காட்டி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாங்க அப்புறம் பார்க்கலாம் இப்போ வந்து காய் சேர்த்திக்கலாங்க கொஞ்சம் இந்த மசாலா வந்து திரண்டு வந்த வரப்பாடு இந்த காயை சேர்த்திட்டோம்னா இந்த மசாலு காய் எல்லாம் வந்து இந்த காயில் வந்து மசால் புளிச்சு வேகணும் அதனால் வந்து கொஞ்சம் முன்னாடியே சேர்த்திக்கலாம் இதுக்கு என்ன கொஞ்சம் தேவையான தண்ணி அந்த மிக்சி ஜார்லாம் கழுவுனதெல்லாம் இதை ஊற்றிக்கலாம் தண்ணி அதிகமாக வேண்டியது இல்லைங்க நம்ம தேங்காய் பால் வேறு ஊற்றுவேன் காய் எந்த காய் தானே அதனால் வந்து நல்லா இது வந்து மசாலு காய் எல்லாம் நல்ல ஒரு வாசமாக வேகிற வரைக்கும் சிம்மலையை வச்சு ஒரு மீடியமான ஹீட்டில் வச்சு வேகட்டும் அப்புறம் நம்ம பார்க்கலாம் எப்போ தேங்காய் பால் ஊற்றி கரம் மசால் கடைசியாக போடும்போது அப்புறம் நம்ம பார்க்கலாம் 
இது தட்டு போட்டு முடி வச்சுட்டு அடிக்கடி கொஞ்சம் கலரி எடுக்கணும் சும்மா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இருந்தால் போதும் இது சரியாயிக்கும் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம வந்து தேங்காய் பால் ஊற்றிக்கலாம் நல்லா தேங்காய் பால் வந்து திக்காக தேவையான அளவு தேங்காய் பால் ஊற்றிட்டு கொஞ்சம் மல்லிகளை தூவிக்கலாங்க கடைசியாக இப்போ வந்து கடைசியாக வந்து கரம் மசால் போட்டுக்கலாம் பாசத்துக்கு தேங்காய் பால் ஊற்றின ஒரு பால் அதிக நேரம் கொதிக்க விட வேண்டாங்க இப்போ வந்து நீ அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் இது வந்து டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர்லாம் கூட வருங்க இந்த இந்த காய் வந்து நல்ல ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்குதுங்க குழம்பு பாருங்க பார்க்கும்போது ஒரு நான்வெஜ்ஜுக்கு ஈக்குவலான ஒரு சு சுவை வருதுங்க பார்க்குறதுக்கு அப்படி தான் இருக்குது டேஸ்ட்டு அப்படி தான் இருக்குதுங்க இங்கே ஒரு தடவை இந்த காய் வந்து கிடச்சதுன்னா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது உடம்புக்கு நல்ல ஆரோக்கியம் நன்றி வணக்கம் நம்ம வந்து அடுத்த எபிசோட்டு நம்ம பார்க்கலாங்க